，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。原因有三点：迪丽热巴春晚舞蹈被质疑，不如金晨跳的好。2024年春晚，迪丽热巴的出场，相信惊艳了无数的观众。一个字概括就是美，两个字就是很美，三个字就是非常美。然而，这样一个美女跳出这么完美的舞蹈，竟有人质疑她跳的不如金晨好。究其原因，大概有三方面原因。迪丽热巴春晚跳的舞蹈是新疆舞，新疆舞从头到脚都有动作，传神的眼神，加上动脖子、弹指头、踢脚尖、翻腕子等一些小招式，给人一种眼花缭乱的感觉。舞蹈特点就是挺拔而不僵。看着身体没有那么柔软有韧性，实际上也是需要一定舞蹈功底的。迪丽热巴能在春晚的舞台上跳新疆舞，谁敢说她跳的不好？而迪丽热巴在跳舞的时候，顺脚把别人掉的暖宝宝给踢下场，更能看出她的水平和机灵。但却有人质疑她没有金晨跳的好。因为金晨跳的根本不是新疆舞，两者也根本没有可比性。相比于网友说金晨跳的好，大概可能因为金晨是舞蹈专业出身，他一十岁就考入上海舞蹈学院，而后也是顺利的考上了北京舞蹈学院学习民族舞。二零零八年。他还参加了北京奥运会开幕式的表演，他的舞蹈肯定也是出类拔萃的。但是，即使是他自己跳的拉丁舞和民族舞，两者也不能说哪个跳得更好吧，因为根本没有可比性。再来看看为什么网友拿迪丽热巴和金晨比，可能也是因为两个大美女经常一起演戏吧。他俩一起演的电视剧《你是我的荣耀》，剧中两人分别饰演杨洋,洋的前女友和现女友。再看他俩演的《傲慢与偏见》中，两人在电梯里撞衫的场面，简直太搞笑了。而在脱口秀跨年节目，两人也一起合作过。这么看来，网友愿意拿他俩一起比较，是不是能更合理一些？迪丽热巴已经不是第一次站在春晚舞台，在2019年，她就跟众多明星一起合唱《中国喜事》，在2021年也是合唱《奔跑吧青春》。然而，更让观众熟悉的应该是她的影视作品，她演的《克拉恋人》《漂亮的李慧珍》《三生三世里桃花》等等等等。2018年，迪丽热巴成为了金鹰电视艺术节的第七位金鹰女神。到今天，她获奖无数，参演的电视剧也是数不胜数。再看金晨参演的电视剧，她跟迪丽热巴一起演的三部剧都是女二，而春节刚刚上映的《南来北往》中，她饰演女一号马燕，也遭到了不少网友的吐槽。这也很正常，毕竟有好就有坏，有人喜欢就有人不喜欢。迪丽热巴也好，金晨也好，他们唱歌、跳舞、演戏，呈现给观众的一定是最好的。他们身上都有发光的地方，他们是大众人物，势必会比普通人承受的多一些。而我们能做的，只能是祝福他们。祝福两位美女在未来给我们带来更多优秀的作品，祝福他们越走越远，越来越好。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。